हे एवरी वन हाउ यू ऑल डूइंग दिस इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दिस एक ऑफ मेडिसिन तो आज का अपना टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा दैट इज़ डी जनरेशन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी राइट सो लेट्स टॉक डीपली अबाउट इट तो वॉट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द डी जनरेशन एक्चुअली डी जनरेशन का ऐसा कोई खास अपना डेफिनेशन होता नहीं है बट डी जनरेशन क्यों होता है लेट मी टेल यू इट इज़ बिकॉज ऑफ कोई भी चीज़ का अब नॉर्मल डिपोजिशन हो जाए तो मे बी इट ऑफ फैट इट मे बी इट ऑफ वाटर इट मे बी ऑफ प्रोटीन कुछ भी हो सकता है राइट सो इट कॉमनली रेफर्स टू द मोर्फोलॉजी ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड वाई इट इज़ रिवर्सिबल कि जैसे वाटर का एक्यूमुलेशन है तो अगर uh, हम उसको क्या बोलते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं तो इट इज रिवर्सिबल इट बिकम्स रिवर्सिबल द चेंजेस आर रिवर्सिबल बट इट डजेंट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द नेचर ऑफ अंडरलाइंग चेंजेस अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसका नेचर क्या है वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट ओके इसके जो है चार टाइप्स रहेंगे हाइड्रोपिक चेंज हाईलाइन चेंज म्यूकॉइड चेंज एंड फैटी चेंज ओके सो द फर्स्ट वन इज हाइड्रोपिक चेंज सिंपल मीनिंग में बताऊं तो हाइड्रोपिक मतलब कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाना इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द क्लाउडी स्वेलिंग एंड आल्सो कॉल्ड एज द वैक्यूअलर डिजनरेशन हाइड्रोपिक चेंज इट मींस द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं इट कैन भी बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ अक्यूट एंड सब अक्यूट सेल इंजरी फ्राम बैक्टीरियल टॉक्सिन बिकॉज ऑफ केमिकल्स पॉइजन्स बर्नस हाई फीवर आई वी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक ग्लूकोज और सलाइन ओके सो आई सेड कि सेल के अंदर जो है वो वाटर का एक्यूमुलेशन होगा तो वो क्यों होगा जैसे कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है हमारे सेल मेम्ब्रेन पे अगर इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ एम्पेयर रेगुलेशन तो जो सोडियम है ना वो बाहर नहीं जा पाएगा ठीक है तो अंदर सेल आ, सेल के अंदर जो है सोडियम का एक्यूमुलेशन हो जाएगा प्लस जो पोटेशियम को अंदर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है तो पोटेशियम जो है वो बाहर ही रह जाएंगे सो so, जो आइसोस्मोटिक जो है हमारा कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए अंदर सोडियम है तो भाई वाटर को भी जाना ज़रूरी है सो देर विल बी रैपिड फ्लो ऑफ वाटर इन द सेल वाई बिकॉज अंदर सोडियम का एक्यूमुलेशन है एंड दैट लीड्स टू सेल स्वेलिंग दैट वॉज सो सिंपल सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजिक फीचर्स इफ वी सी ग्रॉसली द अफेक्टेड ऑर्गन में भाई पानी भरा हुआ है तो ऑब्वियसली वो एन लार्ज दिखेगा या हैवी दिखेगा वाई बिकॉज ऑफ स्वेलिंग ओके कट सरफेस बल्जेज आउट एंड इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट बट इट इज़ ओपेक नो वेन वी सी माइक्रोस्कोपिकली अगर किडनी का एग्जाम्पल ले लें मैं आगे वाली स्लाइड में एक हिस्टोलॉजिकल स्लाइड बताऊँगी तो जो ट्यूबुलर एपिथीरियल सेल्स है दे आर स्वोलन एंड देर साइटोप्लाज्म है स्मॉल अनस्टीन वैक्यूल्स प्लस जो साइटोप्लाज्म है वो छोटे छोटे ब्लेब्स का फॉर्मेशन कर देंगे प्लस द न्यूक्लियस इज नॉट डार्क इट बिकम्स पेल इन कलर ओके अब भाई जो इंटस्टिशियम में जो माइक्रो कैपेलरीज हैं हमारे जो सेल है वो स्वेल हो रही है ऑलरेडी इंटस्टिशियम में प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो माइक्रो कैपेलरीज है उसका भी कंप्रेशन होगा ठीक है सो दिस इज़ द इमेज ऑफ द हाइड्रो सॉरी हाइड्रोपिक चेंज इन द किडनी सेल्स सॉरी फॉर इट्स क्लैरिटी बट अब इमेज ये वाली थोड़ी अच्छी लगी मुझे एक्चुअली ये इमेज जो है हर्ष मोहन में से ली गई है इफ यू कुड सी दस ट्यूबुलर सेल्स आर स्वोलन प्लस देर आर क्लियरली वैक्यूअल फॉर्मेशन इन द साइटोप्लाज्म जो सेल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना वहाँ पे देखो जो माइक्रो कैपिलरीज है वो कंप्रेस हो रही है वो दब रही है कंप्रेस्ड कैपिलरीज लिखा हुआ है ना वहाँ पे देखो कैपिलरीज एकदम दब चुकी है ओके सो हियर द सेकेंड टाइप इज द हाईलाइन चेंज हाईलाइन का मतलब क्या होता है इट मीन समथिंग विच अपियर्स ग्लासी ओके तो इसमें होता क्या है प्रोटीन का डिपोजिशन होता है राइट हाइलेनाइजेशन इज द ग्लासी होमोजीनस योजोनोफिलक अपियरेंस ऑफ प्रोटीनेशियस मटीरियल इन एच एन ई स्टेन एच एन ई मतलब हिमेटोक्सिलन एंड ईसन स्टेन तो अब ये जो प्रोटीन का डिपोजिशन है इट कैन बी इंट्रा सेलुलर दैट इज इन एपिथीलियल सेल और इट कैन बी एक्स्ट्रा सेलुलर दैट इज इन कनेक्टिव टिश्यू तो इंट्रा सेलुलर में फर्स्ट इज हाईलाइन ड्रॉपलेट्स जैसे कि किडनीज़ में ना जब प्रोटीन यूरिया होता है यानी कि यूरिन में जब प्रोटीन का ज़्यादा लाइक अमाउंट बढ़ जाता है तब क्या होता है ना कि हमारे किडनीज जो पगला जाते हैं वट दे थिंक इज़ कि अब वो तो प्रोटीन का एब्जॉर्बशन करना ही चाहते हैं बट उनसे हो नहीं रहा है बट एट अ मोमेंट जब उनसे प्रोटीन का एब्जॉर्बशन होने लगता है तो वो क्या करते हैं कि अपने सेल्स में एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज देर प्रोटीन एंड उस तरह से वहाँ के जो हमारे प्रॉक्सीमल ट्यूब्यूल के जो सेल्स होते हैं ना वहाँ पर प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज हाईलाइन ड्रॉपलेट्स ओके नेक्स्ट इज जेंकर्स डी जनरेशन जो हमारी एबडामिन की मेजर मसल होती है रेक्टस एबडामिनस अगर उसमें ये चीज़ हो तो दैट इज़ कॉल्ड
हाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो है एग्रीगेशन हो जाता है लीवर सेल में और वो ऐसे ही नहीं होगा क्यों होगा बिकॉज ऑफ जो आ, क्या बोलते हैं एल्कोहलिज्म है उसकी वजह से लीवर सेल इंजरी होती है तो मैलरीज हाईलैंड जो है वहाँ पर देखने मिलता है नेक्स्ट इज रिसल्स बॉडी जैसे कि हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन अगर प्लाज्मा सेल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बढ़ जाते हैं तो दे आर कॉल्ड एज द रिसल्स बॉडीज नाउ द नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर हाईलाइन जो कि कनेक्टिव टिश्यू में होता है सो so, इसका पहला एग्जाम्पल है हाईलाइन डिजेनरेशन ऑफ लियोमायोमाज ऑफ यूट्रस ये लियोमायोमा यानी कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं ना सो देर अकर्स हाईलाइन डिजेनरेशन देर ओके सेकेंड इज द हाईलाइनाइज ओल्ड स्कार ऑफ फाइब्रोकोलाजनस टिश्यू थर्ड इज द हाईलाइन आर्टीरियोस्लेरोसिस इन रीनल वेसल्स इन हाइपर टेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटिस एक्सेसिव हाइपर टेंशन हो या फिर डायबिटीज मेलाइटिस हो तो प्रोटीन का जो डिपोजिशन अगर आर्टरीज में हो जाए इट कैन कॉज आर्टीरियोस्लेरोसिस नेक्स्ट इज हाईलाइनाइज ग्लोमेरुलाई इन क्रॉनिक ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस जब आप किडनी पैथोलॉजी में क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ोगे ना तो उसमें एक टाइप आएगा क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मोस्ट प्रोबेबली मतलब मोस्ट कॉमनली जो ये हाईलैंड डिजेनरेशन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सो दिस इज़ द स्लाइड इन लियो मायोमा ऑफ यूट्रस लाइक लियो मायोमा मतलब कि फाइब्रॉइड जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं यू कैन सी द हाईलाइन मटीरियल इन साइड प्लस आजू बाजू कोलाजिन का डिपोजिशन है स्मूथ मसल सेल्स एंड देर इज इट शो सम होल्ड पैटर्न राइट हेयर द थर्ड टाइप इज म्यूकोइड चेंज म्यूकोइड का मतलब क्या होता है दैट इज समथिंग म्यूकस लाइक तो म्यूकस का मतलब क्या होता है जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन प्लस म्यूकोपोलीसेक्राइड और म्यूकस का जो मेन लाइक कंस्टिट्यूएंट है वो क्या होता है म्यूसिन होता है अब यहाँ पे एक टर्म को समझना यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपिथीलियल म्यूसिन इज पी एस पॉजिटिव वाइल द कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन इज पी एस नेगेटिव तो पी एस होता क्या है इट इज पीरियोडिक एसिड शिफ्ट टेस्ट ओके This is a method to detect, uh, you know, glycogen deposition या polysaccharide का deposition, any kind of glycoprotein का deposition, ठीक है इन सब के लिए ये एक staining test है So mucoid change का पहला type है epithelial mucin, like जो भी कोई भी कैटरल inflammation हो गया mucous membrane में या फिर uh, किसी भी duct का obstruction हो गया forming mucosilla, mucosilla यानी कि cavity filled with mucus, okay, in oral cavity and in gall bladder, cystic fibrosis. येस इट कैन ऑल्सो अकर इन पेनक्रिया ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लंग्स में ही हो नेक्स्ट इज म्यूसिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स म्यूसिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स लाइक ये जो इमेज है वो म्यूकस म्यूसिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी है यू कैन सी द म्यूसिन इज फ्लूड एंड यू नो म्यूक म्यूकस वैक्यूल्स एंड टॉल कोलमनर लाइनिंग्स ऑल्सो आउट देर सो दिस इज द स्लाइड फॉर म्यूसिन सिक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ द ओवरी म्यूकोइड चेंज का सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन एंड इसकी एग्जाम्पल में आता है म्यूकोइड या मिक्सोइड चेंज इन सम ट्यूमर्स सेकेंड इज द डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म ऑफ द एयोटा बिकॉज ऑफ एयरडिम्स मीडियल डिजनरेशन एंड मार्फन सिंड्रोम डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म ऑफ एयोटा का मतलब क्या होता है एन्यूरिज्म तो हमें पता ही है लाइक like जो एयोटा का एक पार्ट होता है वो बलून हो जाता है लाइक बलूनिंग ऑफ दैट पार्ट एंड डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म मतलब कि इंटरनल उसकी जो लेयर होती है अगर वो फट जाए या कोई डैमेज हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म ऑफ एयोटा एंड एरडिम्स मीडियल डिजनरेशन क्या होता है इट इज़ अ फेमिलियल कंडीशन ऑफ एन्यूरिज्म इन दुरासिक एयोटा समटाइम्स एसोसिएटेड विथ नेक्रोसिस एंड मार्फन सिंड्रोम भी एक फेमिलियल कंडीशन है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मिक्सोमेटस चेंज इन द डरमिस इन मिक्सडीमा मिक्सोमेटस चेंज इज अ बिनाइन लाइक ट्यूमरस लाइक कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है डरमिस में एंड वॉट डू आई मीन बाई मिक्सडीमा इट इज बिकॉज ऑफ हाइपोथायरोडिज्म एंड द मेन सिम्टम विच इज नेसेसरी हियर इज द पफी स्किन विच अकर्ज इन मिक्सडीमा देन देर इज मिक्सॉइड चेंज इन द साइनोवियम इन द गैंगलियन ऑन द रिस्ट हो सो हियर वी कम्प्लीटेड अवर डी जनरेशन वीडियो और डिजनरेशन में इतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं बट इट वॉज़ ऑल इम्पॉर्टेंट एंड वी नीडेड टू नो अबाउट दैट और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर देना या फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कॉम्प्लीमेंट uh, दे देना मुझे अच्छा लगेगा और uh, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना बिकॉज सिक्सटी परसेंट नहीं सब्सक्राइब किया एंड फोर्टी परसेंट हैवन येट दे जस्ट वॉच द वीडियो एंड रन अवे सो प्लीज़ डोंट डू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग